Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios. Bueno, ahí debajo tenéis un botoncillo que pone me gusta y sobre todo el botoncillo de suscribiros, suscribiros, suscribiros. <risa> bueno, vamos a hacer este ejercicio. ¿eh? Vamos a leerlo. Dice, Merida Belmonte ganó los Juegos Olímpicos de Río 2016, la medalla de oro en 200 mariposas. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que fue esta mañana. <risa> Mireia se impuso en un tiempo de dos minutos... 4,85 segundos. Si en el último giro su tiempo fue de 1 minuto 32,17 segundos, calcular su velocidad en los últimos 50 metros. Bueno, como siempre recordaros que ahí debajo en las propiedades del vídeo tenéis, si queréis ver, el link, el enlace a la carrera, eh, que un enlace a YouTube donde se ve la carrera, esta espectacular carrera. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Son los últimos 50 metros, aquí gira, ¿vale? Y va con velocidad, ¿sí? Y recorre. 50 metros, que bien dibujo las piscinas <ríe> y tenemos un caso de un movimiento rectilíneo uniforme, la fórmula es x igual a x sub 0, ¿sí? más la velocidad por el tiempo, bueno, entonces la posición ¿eh? o el desplazamiento serían 50 metros, ¿vale? la x sub 0, 0, ¿vale? la velocidad es lo que nos pregunta el problema y el tiempo también nos lo dice entonces de aquí, de esta ecuación, de esta formulilla, ya sacaríamos la velocidad pero ¿qué tiene interesante este ejercicio? bueno, además de para celebrar o, o rememorar esta, esta victoria ¿eh? es que el tiempo nos viene dado en dos unidades, minutos y segundos yo siempre aconsejo, se puede restar, ¿eh? no hay problema, podríamos restar esto con esto pero yo siempre ¿eh? que haya diferencia de unidades en física recordar este consejo que os voy a dar pasarlo todo siempre a la misma unidad ¿a cuál? la mejor, la del sistema internacional ¿vale? es decir, estos dos minutos yo no pienso en dos minutos pienso en 60 por 2, 120 segundos ¿vale? y en este minuto exactamente lo mismo ¿vale? recordar siempre, siempre, siempre ¿eh? trabajamos en el sistema internacional y si os dan unidades en diferentes eh, un, unidades, nunca mejor dicho pues lo pasamos siempre a la misma que será a la del sistema internacional. Pues venga, me dejo dos rollos y aquí habrá un T1, ¿verdad? Y aquí habrá un T2, por ejemplo. Entonces, el T1, ¿vale? Es, son, decíamos, pasa por aquí a un minuto y 32,17 segundos. Luego pasará a un minuto, vamos a poner, sí, más 32,17 segundos. Yo sé que un minuto son 60 segundos, pues 60 más... 32,17, vale, entonces 92,17 segundos, a los 92,17 segundos de comenzar la carrera, Mireia estaba ahí justo en el último giro, vale, y luego T sub 2, cuando ganó, vale, pues hacemos exactamente lo mismo, eran 2 minutos, sí, más 4,85 segundos, 4,85 segundos, 2 minutos es 2 por 60, son 120 segundos, yo creo que no es necesario hacer el factor de conversión, 4,85 85, vale, entonces esto me da 124,85 segundos, veis que he pasado todo, todo, todo al mismo sistema, a la misma unidad y ahora ya sabemos el tiempo ¿eh? que tardó en recorrer ¿eh? la piscina, ¿cuánto? pues eh, la diferencia, ¿verdad? entonces el tiempo será igual a 124,85 menos 92,17 bueno, y eso a mí me da ¿Cuánto me dio? Me dio 32,68 segundos. Eso es el tiempo que tardó en recorrer los últimos 50 metros, ¿vale? Y esto es la clave de este ejercicio. Recordad lo que yo siempre digo, ¿vale? Tenemos que sumar cosas iguales con cosas iguales. Yo no puedo sumar melones eh, con bolígrafos. Yo tengo tres melones y dos bolígrafos, pues tengo tres melones y dos bolígrafos. Sin embargo, sí puedo sumar segundos con segundos o sí puedo sumar o restar melones con melones. Si tengo cinco melones y me como tres... <risa> Es que tengo mucha hambre, pues me quedarían dos melones. Bien, ¿vale? Bueno, estaba hambriento. ¿Qué le vamos a hacer? Y una vez que tenemos el tiempo, ¿eh? ya calculamos la velocidad. ¿Cuánto recorrió Mirella? 50 metros. ¿Cuánto había recorrido aquí en la postura? ¿eh? Porque solo estamos en estos últimos 50 metros. Pues cero, ¿vale? Más V por el tiempo que decíamos que era... 32,68 y ya despejamos la velocidad el 32,68 está multiplicando lo pasamos para el otro lado dividiendo pero si tenéis problemas porque la incógnita está aquí a la derecha pues hacemos este truquillo y también es más fácil mucho más visual vale tenemos que intentar que las matemáticas la física y la química sean cuanto más visual más fáciles son entonces ya vemos claritnete que está multiplicando pues lo pasamos para el otro lado 
dividiendo. Vale, 10 a mí me dio, a ver, este 68, ese 2 también me ha quedado chuchurrio, vamos a ponerlo bien. Vale, ya a mí eso me dio 1,53 metros partido segundo. Eh, me pongo muy bien, que me lo merezco. Bien, ¿os ha salido en casa? Sí. ¿Cómo hiciste lo de los segundos? ¿Lo hicisteis igual que yo? ¿O restasteis? Pues se puede restar minuto con minuto, pero yo creo que es más lioso. ¿Vale? Siempre, eh, consejo, 100% eh, pasar las dos términos eh, a las mismas unidades de tiempo. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo.